विद्यार्थी मित्रांनो सह्याद्री ट्युटोरियल्स मध्ये तुमचं स्वागत आहे सर्क्युलर मोशन या टॉपिकला सुरुवात करूया आपण बघा डेफिनेशन तुम्हाला माहिती आहे सर्क्युलर मोशनचे काय मोशन ऑफ द पार्टिकल अलोंग द सर्कमफरन्स ऑफ सर्कल इज नोन एज सर्क्युलर मोशन ठीक आहे म्हणजे समजून घ्या हा सेंटर आहे आणि हा पार्टिकल इथं आहे आणि इथं तो सर्क्युलर मोशन परफॉर्म करतोय मग पहिला पॉइंट काय बघा मी सांगतो तुम्हाला की सेंटरमधून तो जो पॉइंट आहे ना पार्टिकल आहे ना ऑब्जेक्ट आहे ना त्याला जोडणारा हा जो वेक्टर आहे ना तो आहे रेडियस वेक्टर म्हणजे मला सांगा मी हे जे ड्रॉ केलं ते कोण आहे सांगा रेडियस वेक्टर आणि विलॉसिटी त्याला परपॅन्डिक्युलर असते म्हणजे हे झालं व्ही बार आणि हा झाला आर बार आलं का लक्षात तुमच्या शांतपणे लक्षात घ्या की हे जे सर्कल आहे ना ही विलॉसिटी त्याच प्लेनमध्ये आहे रेडियस वेक्टर सुद्धा त्याच प्लेनमध्ये म्हणजे समजा असा पार्टिकल सर्क्युलर मोशन परफॉर्म करतोय तर हा रेडियस वेक्टर असेल तर विलॉसिटी याच प्लेनमध्ये असणार आहे पण त्याला परपॅन्डिक्युलर असणार आहे मग सांगा बघू अँगल बिटवीन आर बार आणि व्ही बार किती असणार आहे नाईन्टी डिग्री पण तुम्हाला आणखीन माहिती आहे लक्षात घ्या की सर्क्युलर मोशन जेव्हा परफॉर्म करतो ना तेव्हा त्या पार्टिकल अँग्युलर विलॉसिटी पण असणार आहे ना या लिनियर विलॉसिटी मग राईट हँड रूल तुम्हाला माहिती आहे म्हणजे समजा मी हे सर्क्युलर मोशन असं दाखवतोय तर समजून घ्या की ओमेगा आणि अल्फा हे त्या प्लेनला परपॅन्डिक्युलर असणार आहेत हे लक्षात घ्या मग त्याचं झालं काय बघा मग हा रेडियस वेक्टर आहे रेडियस वेक्टरला पण ते परपॅन्डिक्युलरच येणार ना आणि सगळ्यात महत्वाचं मी असं इथं व्ही बार दाखवतोय पण ते व्ही बार खालच्या प्लेनमध्ये आणि ओमेगा बार जर आर बारला परपॅन्डिक्युलर असेल तर व्ही बारला सुद्धा कसा असणार आहे परपॅन्डिक्युलर मग पहिला पॉइंट तुमच्या लक्षात आला का की सर्क्युलर मोशनमध्ये फर्स्ट तुम्ही या सगळ्यांच्या डायरेक्शन बघा कोण कोणाला परपॅन्डिक्युलर असं विचारतील कोणाचे डायरेक्शन सेम आहेत असं पण तुम्हाला विचारतील दुसरी महत्वाची गोष्ट म्हणजे बघा आता इथं आहे ही विलॉसिटी व्ही बार या ठिकाणची विलॉसिटी वेगळी असणार आहे या ठिकाणची वेगळी असणार आहे आणि या ठिकाणची वेगळी असणार आहे मग तुम्हाला इथं विचारलं जाईल चेंज इन वेलॉसिटी मग चेंज इन वेलॉसिटीला डेल्टा व्ही म्हणूया आपण आणि त्याचा फॉर्म्युला आहे चॉईस व्ही आणि साईन थीटा बाय टू मग हा फॉर्म्युला लक्षात ठेवा आता तुम्हाला असं विचारतील क्वार्टर रिव्हॉल्युशन कम्प्लीट केलं असं म्हणतील याचा अर्थ ऑब्जेक्ट ए पासून बी ठिकाणी येणार क्वार्टर म्हणजे वन फोर्थ ना मग हा थीटा किती आहे नाईन्टी पण इथे थीटा बाय टू किती येणार फोर्टी फाय मग साईन फोर्टी फाय वन ऑफ ऑन रूट टू मग हा फॉर्म्युला लक्षात ठेवा चेंज इन वेलॉसिटीला पण समजून घ्या ना ही विलॉसिटी प्लस वी तर ही किती येणार आहे मायनस वी मग जर तुम्हाला हाफ रिव्हॉल्युशन जर कम्प्लीट केलं तर चेंज इन व्हिलॉसिटी येणार आहे टू व्ही कारण चेंज करण्यासाठी याच्यातून हे मायनस केलं तर मायनसचं प्लस होईल व्ही प्लस व्ही टू व्ही मग चेंज इन मोमेंटम काय येणार आहे इथली इथलं मोमेंटम मास इन टू वेलॉसिटी इथलं मायनस मायनसचं प्लस म्हणजे ट्वाईस एम व्ही हे लक्षात घ्या मग चेंज इन वेलॉसिटी चेंज इन मोमेंटम पण एक डोक्यात आलं का तुमच्या की कायनेटिक एनर्जीचा फॉर्म्युला काय असतो रे सांगा हाफ एम व्ही स्क्वेअर मग इथं व्ही पॉझिटिव्ह आहे तर निगेटिव्ह आहे पण स्क्वेअर केल्यावर पॉझिटिव्हच येणार ना याचा अर्थ कायनेटिक एनर्जी ऑलवेज रिमेन्स कॉन्स्टंट इन अ सर्क्युलर मोशन मग सर्क्युलर मोशनचे काही बेसिक कन्सेप्ट सांगितल्यात लक्षात आलेत चला आपण आता पुढचे पॉईंट्स घेऊया आता आता आपण काय बघितलं की काने सर्क्युलर मोशनमध्ये कायनेटिक एनर्जी कॉन्स्टंट असते आता सर्क्युलर मोशनमध्ये सगळ्यात महत्त्वाची कन्सेप्ट मला ओमेगा वाटते हां अँग्युलर वेलॉसिटी आहे त्याच्यापेक्षाही महत्त्वाचे कन्सेप्ट आहेत पण याच्यावरती क्वेश्चन्स बऱ्याच वेळा रिपीट झालेत आता बघा ओमेगा म्हणजे अँग्युलर वेलॉसिटी मग ह्यासाठी फॉर्म्युला काय सांगा बघू की टू पाय अपॉन पिरियॉडिक टाईम आता पिरियॉडिक टाईम किंवा टाईम पिरियड म्हणजे काय टाईम रिक्वायर टू कम्प्लीट वन रिव्हॉल्युशन म्हणजे टू पाय अपॉन टी मग तुम्हाला पिरियॉडिक टाईम माहीत असेल तर याची वॅल्यू काढता येईल ना ओमेगाची मग तुम्हाला सांगू का की सेकंड हँड असेल सेकंड काटा त्याचा पिरियॉडिक टाईम किती सांगा सिक्स्टी सेकंड सेकंड हँड मिनिट हँड असेल मिनिट काटा मिनिट हँडसाठी एक रिव्हॉल्युशन कम्प्लीट करण्यासाठी एक तास लागतो म्हणजे थ्री झिरो झिरो सेकंड त्याच्यानंतर तास काटा आर हँड त्याला बारा तास लागतात म्हणजे ट्वेल्व इंटू थ्री सिक्स झिरो झिरो अर्थ ट्वेंटी फोर आर्स जिओ स्टेशनरी सॅटेलाईट ट्वेंटी फोर आर्स मग सीटला क्वेश्चन्स कशा आलेत माहीत आहे का की मिनिट हँड सेकंड हँड यांच्या अँग्युलर विलॉसिटीचा रेशो विचारतील रेशो काढताना टू पायला टू पाय काय होणार आहेत कॅन्सल आणि हे इन्व्हर्सली प्रपोर्शनल आहेत सिम्पल क्वेश्चन म्हणजे टू पाय अपॉन टी काही वेळेस तुम्हाला ना फ्रिक्वेन्सी देतील अशी देतील तुम्हाला की ट्वेल्व हंड्रेड रिव्हॉल्युशन्स पर मिनिट मग रिव्हॉल्युशन्स पर मिनिट असेल त्याला सिक्स्टीनं डिवाईड करा मग ते रिव्हॉल्युशन्स पर सेकंद होतील म्हणजेच हर्ड्स ना 
ओके आणि जर तुम्हाला फ्रिक्वेन्सी माहित असेल तर अँग्युलर व्हेलॉसिटीचा फॉर्म्युला आहे टू पाय एन हो आणि अँग्युलर व्हेलॉसिटीचं युनिट काय आहे मित्रांनो रेडियन पर सेकंड लक्षात घ्या म्हणजे पहिला फॉर्म्युला टू पाय अपॉन टी दुसरा फॉर्म्युला आहे टू पाय एन आता हे जे अँग्युलर व्हेलॉसिटी आहे ना हे रोटेशनल मोशनमध्ये पण आपल्याला गरजेचे आहे अँग्युलर व्हेलॉसिटी बघा कायनेटिक एनर्जीचं फॉर्म्युला काय हाफ आय ओमेगा स्क्वेअर हे तर ओमेगाची गरज आहेच आपल्याला अजून सांगू का तुम्हाला जर तुम्हाला अँग्युलर डिस्प्लेसमेंट दिली असेल थीटा अँग्युलर डिस्प्लेसमेंट थीटा जर दिलं असेल तर तुम्ही त्या डी थीटा बाय डी टी टी डेरिवेटिव्ह काढून देखील ओमेगाची व्हॅल्यू फाइंड आउट करू शकता आता ओमेगा म्हणजे अँग्युलर व्हेलॉसिटी ओके त्याचे तीन फॉर्म्युला लक्षात ठेवा पी डी एफ जे मी शेअर केलेले आहे त्याच्यात लक्षात घ्या की सगळे जास्तीत जास्त न्यूमेरिकल्स त्याच्यावरतीच बेस राहील जर तुम्हाला थीटा दिला असेल त्याचं डेरिव्हेटिव्ह काढा तर टीची व्हॅल्यू दिलेली असते जसं तुम्हाला माहीत आहे का फायची व्हॅल्यू दिलेली असते इलेक्ट्रोमॅनेटिक इंडक्शनमध्ये आणि इंड्यूस ई एम एफ विचारतील डी फाय बाय डी टी डिस्प्लेसमेंट दिले असेल विलॉसिटी विचारतील डी एस बाय डी टी ॲक्सिलरेशन म्हणजे हे ॲप्लिकेशन ऑफ डेरिवेटिव्हमध्ये पण हे आहे मग चला हा फॉर्म्युला लक्षात आला आहे आपण आता पुढचा फॉर्म्युला बघूया आता बघा सर्क्युलर मोशनमध्ये असे फॉर्म्युले खूप आहेत लक्षात घ्या बघा एक क्वेश्चन पहिला मी सी टीत आलेला घेतो लक्षात घ्या की पार्टिकल इथून स्टार्ट होत आहे ओके okay, आणि तो हाफ रिव्हॉल्युशन कम्प्लीट करून बी या ठिकाणी आला मग त्यांनी विचारले त्यांना किती डिस्टन्स कवर केलं आणि डिस्प्लेसमेंट किती आता हे नाईन स्टँडर्डचं आहे लक्षात घ्या ॲक्च्युली डिस्टन्स म्हणजे ॲक्च्युअल पाथ आणि डिस्प्लेसमेंट म्हणजे शॉर्टेस्ट डिस्टन्स आता या दोन पॉईंटमधलं शॉर्टेस्ट डिस्टन्स हे आहे आणि ते डायमीटर एवढं आहे म्हणजे ट्वाईस आर पण डिस्प्लेसमेंट एवढी झाली ना आता पूर्ण सरकमफरच किती असतो टू पाय आर त्याचा हाफ आहे ना म्हणजे इथं डिस्टन्स पाय आर मग डिस्टन्स म्हणजे काय सांगा ॲक्च्युअल पाथ डिस्प्लेसमेंट म्हणजे काय शॉर्टेस्ट डिस्टन्स त्याच्यानंतर तुम्हाला माहीत आहे रिलेशन बिट्वीन लक्षात घ्या की लिनियर व्हेलॉसिटी आणि अँग्युलर व्हेलॉसिटी म्हणजे वी इक्वल्स टू आर ओमेगा हे पाठच करा वी इक्वल्स टू आर ओमेगा पण वेक्टर फॉर्ममध्ये जर व्ही बार असेल तर ओमेगा बार क्रॉस आर बार घ्यावा लागेल मग तुम्हाला वाटेल आर बार क्रॉस ओमेगा तेच आन्सर येईल ना नाही क्रॉस प्रोडक्ट हा कॉम्युटेटिव्ह नसतो मग त्यावेळेस डायरेक्शन चेंज झाले की मायनस साईन येईल हे लक्षात घ्या त्यामुळे हे डोक्यात ठेवा आता सेंट्रिपिटल फोर्सचा एक फॉर्म्युला इम्पॉर्टंट आहे मग सेंट्रिपिटल फोर्सचा फॉर्म्युला काय सांगा एम व्ही स्क्वेअर अपॉन आर मग अतिशय सोपे न्यूमेरिक असं सी डीत आलेत मास विलॉसिटी रेडियस देतील आणि सेंट्रिपिटल फोर्स विचारतील आता वीची व्हॅल्यू जर आर ओमेगा इथं पुट केली तर मला मिळेल एम आर ओमेगा स्क्वेअर सेंट्रिपिटल फोर्स अजून मी बदल काय करतोय बघा मी चला याला एम न मल्टीप्लाय करतो आणि एम न डिवाइड करतो मग एम न डिवाइड केलं की एम आर पण एम न मल्टीप्लाय केल्यावर एम चा स्क्वेअर होईल व्ही चा स्क्वेअर मग चला एम व्ही चा स्क्वेअर पण मास इन टू व्हिलॉसिटी म्हणजे लिनियर मोमेंटम म्हणजे इथं येणार पी स्क्वेअर अपॉन एम आर मग हा कुणाचा फॉर्म्युला सांगा सेंट्रिपिटल फोर्स पी स्क्वेअर अपॉन एम आर जसं असं ह्यात होतं ना रोटेशनमध्ये एल स्क्वेअर अपॉन चॉईस आहे तसं इथं पी स्क्वेअर अपॉन कोण आहे सांगा एम आर मग तो सेंट्रिपिटल फोर्सचा फॉर्म्युला आहे आता फॉर्म्युलाच्या लिस्ट काय थांबणार नाही आहे खूप फॉर्म्युला आहेत आता बघा तुम्हाला माहित आहे की काय नाही मिळेल इक्वेशन की व्ही इक्वल्स टू यू प्लस एटी व्ही इक्वल्स टू काय सांगा यू प्लस एटी लिनियर मोशनमध्ये मग सर्क्युलर मोशनमध्ये व्ही म्हणजे फायनल व्हिलॉसिटी ना आपण ओमेगा टू कन्सिडर करूया यू म्हणजे ओमेगा वन ए नाही इथं येणार अल्फा इन टू टी हे झालं पहिलं इक्वेशन आता दुसरं इक्वेशन काय सांगतो की यस इक्वल्स टू यु टी प्लस हाफ ए टी स्क्वेअर एस म्हणजे डिस्प्लेसमेंट लिनियर मोशनमध्ये पण इथं येणार आहे थीटा ओमेगा म्हणजे सुरुवातीची वेलॉसिटी मग ओमेगा वन यू म्हणजे सुरुवातीची वेलॉसिटी मग ओमेगा वन टी एच अँड आय वजी अल्फा आणि टी स्क्वेअर हे झालं दुसरं इक्वेशन आता तिसरं काय होतं साठवा की व्ही स्क्वेअर इक्वल्स टू यू स्क्वेअर प्लस टू एस मग रोट सर्क्युलरमध्ये काय येणार ओमेगा टू स्क्वेअर इक्वल्स टू ओमेगा वन स्क्वेअर अल्फा इन टू थीटा आता सगळ्यात महत्वाचं थीटा म्हणजे काय रे अँग्युलर डिस्प्लेसमेंट टोटल किती झाले जर तुम्हाला नंबर ऑफ रिव्हॉल्युशन्स विचारले असतील तर फॉर्म्युला आहे थीटा अपॉन टू पाय मोस्ट इम्पॉर्टंट आहे थीटा अपॉन टू पाय मग आल्यात का हे पण फॉर्म्युला लक्षात महत्वाचे आहेत अजून आपण आता पुढचे फॉर्म्युले घेऊया विद्यार्थी मित्रांनो ॲक्सेलरेशनमध्ये की नाही लक्षात घ्या की एक टँजेन्शियल कॉम्पोनंट ऑफ लिनियर ॲक्सेलरेशन त्याला आपण चला ए टी म्हणूया आपण आणि दुसरा असतो रेडियल कॉम्पोनंट त्याला आपण ए आर म्हणूया आपण आणि जर तुम्हाला ना लिनियर ॲक्सेलरेशन काढायचं असेल तर फॉर्म्युला काय की ए टी स्क्वेअर आणि प्लस काय सांगा ए आर स्क्वेअर मग जो रेडियल कॉम्पोनंट आहे ना 
त्याची व्हॅल्यू असते ओमेगा बार क्रॉस व्ही बार आणि जो टँजेन्शियल कॉम्पोनंट आहे ना त्याची व्हॅल्यू असते अल्फा बार क्रॉस आर बार मी इथं लिहितोय पेज नंबर सेवन आपल्या टेक्स्टबुकमधलं मग ते तुम्ही ओपन करा आणि त्याच्यावरचे फॉर्म्युले बघा ओके आता सगळ्यात महत्त्वाचं काय बघा लक्ष द्या की वर्टिकल सर्क्युलर मोशनमध्ये अजून फॉर्म्युले कुठले आहेत बघा की लोएस्ट पॉईंट जर असेल तर त्या ठिकाणी विलॉसिटी असते अंडर रूट फायव्ह आर जी मिडल वनला थ्री आर जी हे सगळ्यांना माहीत आहे आणि इथं काय सांगा आर जी मग ह्याच्यावर सी डीत प्रश्न येऊ शकेल केवढ्या सोप्यावर आलेला आहे त्यांनी काय विचारलंय माहित आहे का कायनेटिक एनर्जी ॲट द टॉप आणि कायनेटिक एनर्जी ॲट द बॉटम सर इशू विचारलाय आता कायनेटिक एनर्जीचा फॉर्म्युला काय हाफ एम व्ही स्क्वेअर पण हाफ आणि एम कॉन्स्टंट आहे मग व्ही वन स्क्वेअर अपॉन व्ही टू स्क्वेअर त्यात पण आर ला आर कॅन्सल होणार जी ला जी कॅन्सल होणार वन बाय फायव्ह झिरो पॉईंट टू अँसर होतं अतिशय सोपं होतं की नाही आता सगळ्यात महत्वाचं व्हर्टिकल सर्क्युलर मोशन आपण अगोदर घेतलंय आता तर तुम्हाला माहिती पाहिजे की व्हर्टिकल सर्क्युलर मोशन मध्ये हा जर पॉईंट असेल तर थीटाच व्हॅल्यू झिरो घेतो हा असेल तर थीटाच व्हॅल्यू नाईन्टी आणि हा असेल थीटाच व्हॅल्यू वन एटी पण हा कुठं वापरतोय फॉर्म्युला आपण टेन्शन फाइंड आउट करता मैं टेन्शन का फॉर्म्यूला का है बी एम वी स्क्वेर अपॉन आर प्लस एम जी कॉस थीटा एट एनी पॉइंट सा जर बॉटम घीटा वैल्यू जीरो पुट के लिए कॉस जीरो वैल्यू वन एनआर बर वी ची वैल्यू अंडर रूट फाइव आर जी इत पुट के फाइव एम जी प्लस एम जी सिक्स एम जी एल टॉपला वन एटी कॉस ची वैल्यू वन एटी पुट के लिए मैं तो कॉस वन एटी कि संगा जीरो सॉरी माइनस वन तो माइनस एम जी एल बर इथली व्हिलॉसिटी आर जी पुट केली तरी एम जी एम जी मायनस एम जी झिरो म्हणजे ॲट टॉप टेन्शन काय सांगा झिरो मग तुमच्या लक्षात आलं वर्टिकल सर्कल मोशनला आता इथं एखादा पॉईंट दिला ना मित मित्रांनो तर इथला थीटा घ्यावा लागेल त्यासाठी इथं परपॅन्डिक्युलर टाकावं लागेल ही व्हॅल्यू रेडियस ही व्हॅल्यू समथिंग एच घेतली तर ही व्हॅल्यू आर मायनस एच घ्यावं लागेल तुम्हाला किंवा खालच्याला एच म्हटलं तर आर मायनस एच मग तसं व्हॅल्यूज पुट करून देखील तुम्हाला टेन्शन ॲट एनी पॉईंट काढता आलं पाहिजे बरं ह्याच्यात सगळ्यात महत्वाचे कन्सेप्ट कुठले आहे अँगल ऑफ बँकिंग आता समजा अँगल ऑफ बँकिंग नसेल तर तुम्हाला कोइफिशंट ऑफ फ्रिक्शन घ्यावा लागतो त्या केसमध्ये विलॉसिटीचा फॉर्म्युला आहे अंडर रूट म्यू आर जी बर आणि तुम्हाला माहित आहे अँगल ऑफ बँकिंग टॅन थीटाचा फॉर्म्युला आता टॅन थीटाचा फॉर्म्युला वी स्क्वेअर अपॉन आर जी म्हणजे वी इक्वल्स टू अंडर रूट आर जी टॅन थीटा ओके मी कॉन म्यू कन्सिडर करत नाही आहे समजून घेण्याचा प्रयत्न करा की दोन्ही केसमध्ये मॅक्सिमम स्पीड मास ऑफ द व्हेकलवर डिपेंड नाही आहे मग हे फॉर्म्युले लक्षात आलेत चला आपण आता महत्वाचं कोनिकल पेंडुलम बघूया आपण विद्यार्थी मित्रांनो ही डायग्राम तुम्हाला माहितीच आहे आता कोनिकल पेंडुलम आणि त्याचा एक फॉर्म्युला सगळ्यांचा पाठ असतो पिरियड टाइम टू पाय अंडर रूट एल कॉस थीटा पॉन जी टू पाय अंडर रूट एल कॉस थीटा पॉन जी पण सी ईटीत कसं असतं माहित आहे का त्यांनी इथं विचारलंय सेंट्रीपिटल फोर्स इज गिवन बाय कोनिकल पेंडुलम आणि विचारलं काय सेंट्री पिटल फोर्स आता मी तुम्हाला सांगतो इथं सेंट्री पिटल फोर्स जो आहे ना तो कोण प्रोवाइड करतोय टी साईन थीटा टी साईन थीटा हा जो कॉम्पोनंट आहे ना तो सेंट्रीपिटल फोर्स प्रोवाइड करतोय बरं मग हा फॉर्म्युला बरोबर आहे सेंट्रीपिटल फोर्स टी इन टू साईन थीटा आहे का ऑप्शन नाही आहे बर हे टी म्हणजे टेन्शन द स्ट्रिंग साईन थीटाची व्हॅल्यू काय सांगा की अपोजिट अपॉन हायपोटेनियस म्हणजे कोणाला सांगा आर अपॉन एल हा पण फॉर्म्युला बरोबर आहे आहे का तो पण नाही आहे मग मला आता टीची व्हॅल्यू पुट करायची आहे मी काय करतोय बघा लक्ष द्या की टी कॉस थीटा कुणाला बॅलन्स करतोय वेटला कॉस थीटाचा फॉर्म्युला काय सांगा एच अपॉन एल इक्वल्स टू एम जी मग मला मिळालं काय की टी इक्वल्स टू एम जी एल अपॉन एच चला एम जी एल अपॉन एच आर अपॉन एल एल ला एल कॅन्सल झालं मग मला मिळालं कोण एम जी आर अपॉन एच बरोबर आहे पण तोही ऑप्शन नाही मग मला आता एच ची व्हॅल्यू काढायची आहे ह्याच्यात मी पाहतो गरज वापरतो की एच स्क्वेअर प्लस आर स्क्वेअर इक्वल्स टू एल स्क्वेअर एच स्क्वेअर प्लस आर स्क्वेअर इक्वल्स टू कोण सांगा एल स्क्वेअर मग एच स्क्वेअर इक्वल्स टू काय येईल एल स्क्वेअर मायनस आर स्क्वेअर मग एच इक्वल्स टू अंडर रूट एल स्क्वेअर मायनस आर स्क्वेअर म्हणजे मी काय लिहिलं बघा मग एम जी आर अपॉन एच एच ची व्हॅल्यू अंडर रूट एल स्क्वेअर मायनस आर स्क्वेअर पण रूट म्हणजे रेस टू हाफ ना मग हा फॉर्म्युला बरोबर आहे म्हणजे कसं विचारलं बघितलं का विचारलं काय सेंट्रीपिटल फोर्स बर अजून त्यांनी टेन्शन जर विचारलं असतं मला कुणाची व्हॅल्यू काढा विचारली असती टेन्शन तर मी काय करतो इकडं बघा 
मग टी कॉस थीटा इक्वल्स टू एम जी परत तसच की कॉस थीटा कि बगा ना एम जी एल अपॉन एच ना मैं टी ची वैल्यू मैं क्या मिला एम जी एल अपॉन एच म एम जी एल एच ची वैल्यू रूट मध्य काल स्क्वेर मैनस आर स्क्वेर मे तुम्हें एक लक्षा घया कि फिजिक्स मधे तुम्हारा अ फॉर्म्यूले डिराइव करा जमले पाइजे अवज दहाते पंद्रह क्वेश्चन आता ज्याला फॉर्म्युले डिराइव करायला जमत आहेत ना तो कोणतंही न्यूमेरिकल सॉल्व्ह करू शकतो म्हणजे आलं का परत मग उरलं काय फक्त मग टाइम मॅनेजमेंट पट 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 सॉल्व्ह करायला जमलं पाहिजे मग लक्षात आलंय चला आपण आता पुढचे पॉईंट घेऊया विद्यार्थी मित्रांनो आता जो मी क्वेश्चन एक्सप्लेन करतोय ना तो नीट टू थाउजंड एटीनला आलेला आहे म्हणजे बघा आता फिगर बगितल्या बगितल्या बऱ्याच जणांच्या लक्षात आलं असेल की हा तर टेक्स्ट बुक मधला जसाच्या तसा क्वेश्चन होता लक्षात घ्या बर त्यांनी काय विचारलंय माहित आहे का समजून घेण्याचा प्रयत्न करा ही हाईट विचारली किती असते जेणेकरून इथं लूप अ लूप म्हणजे तो पार्टिकल इथं सर्क्युलर मोशन परफॉर्म करेल असं व्हर्टिकल सर्क्युलर मग तुम्हाला इथं हा प्रॉब्लेम सॉल्व्ह करण्यासाठी कॉन्झर्वेशन ऑफ एनर्जीचा प्रिन्सिपल युज करायचा आहे किंवा लॉ ऑफ कॉन्झर्वेशन ऑफ एनर्जी म्हणजे काय या ठिकाणी तो आता स्टेडी आहे याचा अर्थ कायनेटिक एनर्जी झिरो असणार आहे मग त्या ठिकाणी फक्त पोटॅन्शियल एनर्जी असणार आहे आणि दॅट इक्वल्स टू या ठिकाणी असणारी कायनेटिक एनर्जी हाफ एम वी स्क्वेअर मग तुम्हाला माहीत आहे बॉटमला काय असतं अंडर रूट फायव्ह आर जी आर वाटल्यास कॅपिटल काढा ठीक आहे मग तर होणार काय बघा मग एम जी एच इक्वल्स टू हाफ एम वी स्क्वेअर म्हणजे फायू आर जी एम जी ला एम जी कॅन्सल होईल मग एच ची व्हॅल्यू मिळाली ना तुम्हाला फाय बाय टू आर चार मार्क मिळाले नीटमध्ये अतिशय सोपा क्वेश्चन होता विद्यार्थी मित्रांनो आता माझ्याकडे जे जेरॉक्स आहे ना ह्याच्यात अजून मी काय करतोय न्यूमेरिकल्स जास्त घेत नाही आहे पण फॉर्म्युले सगळे एक्सप्लेन करतोय जेव्हा तुम्ही पहिल्यांदा हा व्हिडिओ परफेक्ट तुम्ही बघितला असेल मगच ती पी डी एफ सॉल्व्ह करायला घेतली असणार आहे तर तुम्हाला एकदम सोपं वाटेल सगळं तरी काही प्रॉब्लेम सॉल्व्ह नसेल होत तर कमेंट्समध्ये नक्की कळवा आता बघा दोन कॉन्सेप्ट आहेत कॉन्वेक्स ब्रिज आणि कॉन्केव ब्रिज ॲक्च्युली कॉन्केव ब्रिज कोण बांधतंय मला माहीत नाही पण कॉन्वेक्स तर बऱ्यापैकी शेप तसाच असतो लक्षात घ्या ॲक्च्युली ब्रिज प्लेनच असतो पण आपली कन्सेप्ट आहे म्हणून घेतो हे डोक्यात ठेवा असा कुठला ब्रिज नसतोच हा आता व्हेकल इथं असेल तर साहजिक आहे ब्रिजकडून त्याच्यावर नॉर्मल रिॲक्शन ॲक्ट होणार आहे बर याच डायरेक्शनमध्ये एम व्ही स्क्वेअर अपॉन आर फोर सेंट्रीफ्युगल फोर्स ॲक्ट होणार आहे आणि त्या व्हेकलचं वेट मात्र डाऊनवर्ड ॲक्ट होणार आहे म्हणजे होणार काय की ते हे यन म्हणजे नॉर्मल रिॲक्शन ऑफर्ड बाय रोड ऑन द व्हेकल प्लस एम व्ही स्क्वेअर अपॉन आर दॅट इक्वल्स टू एम जी मग नॉर्मल रिॲक्शन काढताना मला एम जी मायनस एम व्ही स्क्वेअर अपॉन आर करावं लागेल जर कधी कॉन्वेक्स ब्रिज असेल तर पण कॉन्केवला काय होणार आता हे सर्कल असं आहे ना त्याच्यामुळे डाऊनवर्ड एम जी ॲक्ट होणार आणि प्लस त्याच्यात एम व्ही स्क्वेअर अपॉन आर पण याच डायरेक्शनमध्ये आणि नॉर्मल रिॲक्शन या डायरेक्शनमध्ये मग नॉर्मल रिॲक्शन म्हणजेच एम जी प्लस एम व्ही स्क्वेअर अपॉन आर मग कॉन्केवला प्लस येते आणि कॉन्वेक्सला मायनस होते लक्षात घ्यायचा अर्थ कॉन्वेक्स ब्रिजमध्ये रोड करून त्या व्हेकलवर जो थ्रस्ट ॲक्ट होतो तो कमी असणार आहे आणि इथं मात्र कसा असणार आहे जास्त मग ती कन्सेप्ट लक्षात आली का कॉन्वेक्स आणि काय सांगा कॉन्केव विद्यार्थी मित्रांनो इथं समजून घेण्याचा प्रयत्न करा मी काही न्यूमेरिकल्स तुमचे आता घेणार आहे सगळेच घ्यायची गरज काही वाटत नाही आहे मला इझी असे न्यूमेरिकल्स आहेत मग ठीक आहे मग थोडेसे एम सी क्यू आहेत ते मी आता घेतो आता ह्यातले मी एम सी क्यूज घेतोय लक्ष द्या तिसावा क्वेश्चन आहे कारण पहिले एकोणतीस तर एकदम सोपेच आहेत एकदम सोपे आहेत हा बघा आता रेडियस त्यांनी पाय मीटर दिले रेडियस पाय मीटर सर्क्युलर मोशन आहे पार्टिकल परफॉर्मिंग युनिफॉर्म सर्क्युलर मोशन रेडियस दिले पाय मीटर अँड इट मेक्स पी रिव्हॉल्युशन्स इन टी सेकंड आता लक्ष द्या की पी रिव्हॉल्युशन्स इन टी सेकंड असं त्यांनी दिलं मग फ्रिक्वेन्सी काढण्यासाठी तुम्हाला ना एका सेकंदात किती रिव्हॉल्युशन्स असं वि काढावं लागतं मग तुम्हाला जेवढ्या रिव्हॉल्युशन्स दिले त्याला तेवढ्या वेळानं डिवाइड करा तुम्हाला फ्रिक्वेन्सी हर्ड्समध्ये मिळेल लक्षात घ्या म्हणजे पी बायची फ्रिक्वेन्सी मिळाली त्यांनी विचारले आता लिनियर विलॉसिटी फाइंड आउट करायला सांगितले अरे किती सोपं आहे मग फॉर्म्युला काय सांगा आर ओमेगा अतिशय सोपा आर म्हणजेच कोण आहे सांगा पाय आता विचारलंय काय बघा की ओमेगा ओके okay, मग ओमेगाचा फॉर्म्युला आठवतो तुम्हाला टू पाय इन टू फ्रिक्वेन्सी मग टू पाय स्क्वेअर आणि फ्रिक्वेन्सीची व्हॅल्यू आहे पी अपॉन टी तेव्हा करेक्ट आन्सर आहे टू पाय स्क्वेअर पी अपॉन टी मी मगाशीच बोललो होतो सोपेच प्रॉब्लेम आहे 
नेक्स्ट प्रॉब्लम मध्य लक्षा गया कि मोमेंटम इज इन्क्रीज बाय ट्वेंटी पर्सेंट मोमेंटम इज इन्क्रीज बाय ट्वेंटी पर्सेंट एंड देन इट्स कायनेटिक एनर्जी इन्क्रीजेस बाय विचार चेंज इन कायनेटिक एनर्जी आता लक्ष दया कायनेटिक एनर्जी का फॉर्म्यूला मगर आठ का तुम्हारा पी स्क्वेर अपॉन एम आर कायनेटिक एनर्जी का फॉर्म्यूला संगा पी स्क्वेर अपॉन एम आर यर्थ कायनेटिक एनर्जी इज डायरेक्टली प्रपोर्शनल टू पी स्क्वेर मजे यहाँ अर्थ रूट ई इज प्रपोर्शनल टू पी आता थोड़स आठवा मजा मार्ग एक लेक्चर मे मैं तुम्हारा थोड़े से फॉर्म्यूले एक्सप्लेन के होते कुछ बगा हे पी प्रपोर्शनल टू रूट ई ली तुम्हें आठ जगह बगा आर एम एस विलॉसिटी इज डायरेक्टली प्रपोर्शनल टू स्क्वेर रूट ऑफ टेम्परेचर तेन पीरियोडिक टाइम ऑफ सें सीम्पल पेंडुलम रूट एल और हत मैं तुम्हारा एक शॉर्टकट दिला होता याची वैल्यू जर फोर्टी फोर पर्सेंट पहले ट्वेंटी वन दिल होता आठवा मैं ई कानेटिक एनर्जी रूट मे जी दिल है ना तो वैल्यू जो मैं ट्वेंटी वन पर्सेंट ने इन्क्रीज के लिए ती वन ट्वेंटी वन पर्सेंट होना हंड्रेड ऐड करूँ तेज स्क्वेर रूट इलेवन एनर तेल टेन न मल्टीप्लाय करा हंड्रेड एंड टेन दह टक्के मजे ये वैल्यू दह टक्के कभी ही जर ट्वेंटी वन पर्सेंट वाड़ी आता हे जर फोर्टी फोर पर्सेंट न वाड़ तो यह वैल्यू मात्र ट्वेंटी पर्सेंट कस फोर्टी फोर एंड हंड्रेड वन फोर्टी फोर तेज स्क्वेर रूट ट्वेल्व टेन न मल्टीप्लाय करा वन ट्वेंटी एल तेज मे ट्वेंटी पर्सेंट आता तीन का कि जर ट्वेंटी पर्सेंट इन्क्रीज होता अल तो हि कि इन्क्रीज हो करेक्ट आंसर है फोर्टी फोर पर्सेंट आता ना अपन जे जेरॉक्स दिल ना तथा थर्टी टू क्वेश्चन है तीन फोर पर्सेंट आंसर दिल चुकी से थे एक्चुअली प्रिंटिंग मिस्टेक है फोर्टी फोर है तुम्हें जर अब का तुम्हें क्या करा एखाद आन्सर तुम मैच होत न सेल ना तो तुम्हें आन्सर्स की दिल्ली आना तथा चेक करा आन्सर की मे दिल सोड़न फोर्टी फोर है मैं मैं सुरुआती आश्चर्य बसता धक्का बसला कि अरे चुकल कस का पड़ नहीं है मेरा कॉन्फिडन्स होता कि फोर्टी फोर पर्सेंट बरबर है मैं तुम्हार लक्षा आल का कि जास्त न्यूमेरिकल्स मैं आता घे बसना नहीं है ओके कारण हे अगोदर ऑलरेडी दोन वीडियो मैं तैयार के लिए थोड़ा सा कंट्रोल के लिए तुम्हें लगे सॉल्व करा लगे एकशे साठ प्रश्न है पर मैं काल स्ट्रैटेजी दिल है तुम्हें एकदम सगले सोड़वा घू ना पन्ना 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 सॉल्व करा पहले शंबर सॉल्व करा शेवट के वीस पंचवीस क्वेश्चन है ना विद्यार्थी मित्रों है तो रिपीट जाए कारण पागत मैं मैडम सॉफ्टवेयर जे है ना तो सुरुआती सगले क्वेश्चन दिल मैं सिलेक्ट के लिए समझा एकशे तीस सिलेक्ट के लिए उरले तीस कुछ लेते महत्ते हैं का कि मैं सीईडी क्वेश्चन है तसे घ मैं तिथे बगत बसलो नहीं बर का मैं मैडम टू थाउजेंड सिक्सटीन टू थाउजेंड एट पर्यत सॉफ्टवेयर मे क्वेश्चन है एटीन पास मैं ती है ते मैं सिलेक्ट के लिए मैं तुम्हार लक्षा आई क्वेश्चन इतने रिपीट जाए रिपीट जाए कारण तेज कि सीईडी हैं मैं अगोदर वे परीक्षे घते मैं ठीक है मैं सर्क्युलर मोशन का चांगला अभ्यास करा मैं अपना सर्क्युलर मोशन ग्रैविटेशन रोटेशनल पाल कंडिशन अभी है मजी कि का होते है कि कुछ लाइलन कुछ नहीं मैं महत नहीं है मैं आता का करते पहले प्लेलिस्ट चेक करते जर ऑस्ट्रेलेशन रहा टॉपिक तो तो मैं कवर करेन जाए तो आनंद है मैं मत इलास्टिटी पाला है अपना मग पहले पांच टॉपिक जर कॉन्फिडेंटली जाए ना तो फिजिक्स सोप जा रही है ठीक है बेस्ट ऑफ लक तुम्हारा धन्यवाद